Čtyři týdny dohodu v kobilí a své hodečky mají děti. Učí se tak tradicím od starších, učí se lásce k folkloru, tanci a zpěvu. Dětské hodečky pořádá muzeum kobilí v čele s předsedkyní paní Radoslavou Obadalovou. Sešli jsme se v Sokolské zahradě a na dětských hodečkách. Už je to teda tradiční akce, 12. ročník, s malou přetržkou, ta, která byla v době covidu. No a je to taková sláva pro děti a i pro rodiny příslušníky. No letos to máme trošku komplikovaný, protože nám rozkopali v ulici k muzeu, takže jsme nemohli odcházet od muzea, ale improvizovali jsme a odcházeli jsme od obecního úřadu semka do Sokolské zahrady a tady už probíhají ty, to vystoupení jednotlivých souborů. Začínal, začínal Sadováček z Velkých Pavlovic, dětský folklorní kroužek, potom pokračovalo Slunečko z Kobylí, to je rozdělený na malé děti a potom takový starší děvčata, ty měli takovou vlastní choreografii a bylo to moc hezky. Na dětských hodečkách je přítomná také chasa. Pro nově zvolené stárky je to první akce. Jakou roli má chasa na dětských hodečkách? Pro nás je to určitě zkouška na to, co se bude dít v červnu, vlastně, kdy máme ty ostré hody, jak bych řekl. A máme možnost si vyzkoušet vlastně nějakou organizaci a věci ohledně chystání. Co tady máte za úkol na dětských hodečkách? Teď na začátku vlastně dětských hodečků jsme předávali právo mladým stárkom a přáli jsme jim, aby, ať se jim hody vydaří a teď už je to vlastně všechno na nich, oni tancují a doufám, že se jim to vydaří. Ani děti nepřijdou o tradiční obřadní tanec s originálním textem, složeným na míru jednotlivým tanečníkům. Hlavní bod těch hodečků, protože na žádný hodech to nesmí chybět, zavádka, takže nadcvičená Klárou Otáhalovou, je to pět párů a jsou to děti ze třetí a ze čtvrté třídy. Zavádka je skládaná každý rok na stárky, kteří pořádají nebo jsou stárečkama v nahodech. Skládala je to paní učitelka, bývalá, vlastně teď už paní učitelka není, ale paní Dana Kotková. A já jsem děti nacvičovala tancováním. Jak dlouho to trvalo, nebo jak dlouho se nacvičovali? Asi dva měsíce, jednou týdně. Lukášku, já bych se tě chtěla zeptat, jaká je to čest pro tebe stárkovat na kobylských hodech? Je to docela velká, protože samozřejmě minulý rok jsme byli poslední, ale tento rok jsme samozřejmě chtěli být zase i první, takže jsme hodně rádi, vlastně, že můžeme být první, když byla taková možnost. Kého jsi vybral za stárku letos? Tedy jsme koncovou, že jsme spolu tančili i minulý rok. A Teresko, jak se těšila na hody? Moc, ale mám ještě trošku stres na to zavádku. Teresko, jaký je pro tebe okamžik, když jsi se oblíkala do kroja? Pro mě je to hodně velká čest a jsem za to ráda. Děcka, jak se vám trénovalo na zavádku? Dobře, dobře, dobře. dobře, 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 dobře. Tak vám držím pěstě, ať to dobře zatancujete. Kdo hraje do tance a zpěvu? Už taky tradičně nás doprovází a mají nás ta rádi kluci. Je to veselá muzika z Ratiškovic a zpívají mužáci z Kobily taky tu tradiční zavádku. Čtyři týdny do velké slávy, do hodů. Pro nově zvolené stárky to bude velká premiéra. Jako první stárek z Kobily bych chtěl 
všechny pozvat na hody, které se konají 15., 16. a 17. června tady v Kobylí na Sole. Určitě přijďte, bude zábava. Thank you.